はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここのチャンネルのショーが、今日は、大地がドン先生がやってくるよをお送りいたします。よろしくお願いします。今日はですね、スペシャルゲストとして、大地がドン先生に来ていただいてます。大地がドン先生、よろしくお願いいたします。いやいやいや、また呼んでいただいてありがたいですけれどもね。まあ私今日はドンドンと2回連発で、まあ千葉の方ですけどもやらせていただきました。あ,あそうですね。震度2ぐらいだったですよね。そうですね。まあ軽くですよ。ジャブジャブジャブジャブ。<笑>ジャブですよ。いやなんか、あれ、酔っ払ってるんですかいや私はお酒飲めないんでね。全く酔ってないですよ。大地がドン先生は、えっ、ー、と、どれぐらいぶりですかねうん、おそらく一週間ぐらいじゃないですかね。一週間の豪殺でした。玉大きいひろしです。え、な、なんですかそれ。え、知らないんですかあ、いや、いいんです、いいんです。こっちの話です。いや、ちょっと今日おかしいですよ。大地がドン先生は、あの、揺れのプロなんですよね。まあ、プロっていうか、まあ、なんていうかですよ。本当にね。まあ、私にはわかるということですよね。ああ、これから、こう、ぐわーんと来るっていうのが分かるってことですか。ね、それは、あの、何月何日何時に来るとかね。あの、ノッポダムスみたいなね。あの、そんなことは分かんないですよ。な、何ですか、そのノッポダムスって。ノッポダムス知らないんですかノッポダムスっていうのは、なんか、1999年に、世界が終わるなんて言ってね。あの、それで終わんなくて、実はなんか、あの、伸びてるんだみたいなことを言ってる人ですよ。面白すぎますよね。ああ、あれはなんか世界世紀末滅亡みたいな感じの。そうそうそうそう。まあまあ、十分楽しませてもらいましたよね。ああいう木曜スペシャルですかあの、ヤオイさんとかね。出てくるやつ。あの、UFO とかよくありましたよね。宇宙人はすでに地球に来ているって。さあ、あれも楽しくてね。ああいうの見てましたよ。ああ、面白かったですよね。なるほど、なるほど。まあ、あのー、ただこれからね、大地がドン先生の見解としてはね、あの、日本にドンドンと来るっていうふうに前おっしゃってたんじゃないですか。そうですね。それっていうのは、やっぱりそれは変わってないんですか全く変わってないですね。来ますよ。もっとでかいのがね、もうみんながびっくりして腰抜かしちゃうようなものが来ますね。で、これ前から言ってますけど、日本列島はね、やっぱり火山列島で北海道から沖縄、果てはね、南の方は、まあ外国になりますけど、台湾まで、この走ってるわけですよ。地下に。その、まあ、ドカンドカンドカンとね、火山列島の火山が海底にあったり、あの、平野に見えるけど、平野のね、土の積もった下は火山なんですよ。だから関東ロームソーとかいう、関東平野とかいうふうに言うじゃないですか。あの、この下火山があるわけですよ。全部ね。あの大阪の方もそう、関西の平らなところ、部分あるでしょ、神戸とか、あの、ちょっと、まあ、ちょっとだけですけど、平らじゃないですか。あそこら辺も、やっぱり火山の裾野みたいなもんなんですよ。ああ、そうなんですかね。ああ、なるほどね。ということは、どっからドカンドカンってなってもおかしくないし、どこでその翼揺れでガガンと揺れてもおかしくないということですよね、前おっしゃってたね。そうですよ。でもね、やっぱり、人間っていうのは火山列島だっていうふうに思いたくないんですよ。で、まあ自分の住んでるところはね、やっぱりあの町になった村になったね、いろんなもの建ったショッピングセンターもある、スーパーもある、コンビニもある、便利になったね、まあこんなところでね、大きなどんなんか置けるわけないってみんなそう思ってるんですよ。うん、だけどそう思いたいってことですね。これはね、起きないんじゃなくてそう思いたい。人間の願望がそう思いたい。で、そう思っているうちにね、いや、こんなところで地震なんか起きないし、私は巻き込まれることはない。と言い聞かせながら、で、願ってるわけですよ。でもその願い、あいつの間にか、なんか当たり前みたいになって、あ、ここは地震が絶対起きないんだと思い込んでる、あの節ありますね。ああ、なるほどね。ああ、でもそうかもしれないですよ。私なんかもそうかもしれない。うん。なんかちょっと気が緩んでるかもしれないですね。でしょ本当だったらね、火山列島の上にね、暮らしている、暮らさせてもらってると考えたら、やっぱり逃げる用意だとかね、あの食料の備蓄の用意だとかね、まあ、そういうものをやっぱりやっていかないといけないですよ。本当にね、あのリュックにちゃんと詰めてね、いつでも逃げられるようにしとかないといけない。本当にいつ来るかだって誰もわかんないですよ。ね、あの、今日なんか、やっぱり千葉の方でね、ドーン、ドーンと2回ね、うん
。うん。まあ、驚きましたよね、皆さんきっとね。あの、そんな強いね、震度2とか3ぐらいだったけど、あまあ、この辺に渡って震度、まあ、2ぐらいですよね。でそれでも、2回来る、ね、あの、30分ぐらいで2回ありましたから、やっぱこれなんかおかしいな、ちょっと変だなって思ってたんでしょうね。確かに変なんですよ。だってあそこら辺のプレートが、独立した小型関東プレートっていうのはあるんですよ。最近見つかったんですけどね。あの、そのプレートがずれようとしているんですよ、大きく。それを、まあ、関東大震災とかね、首都圏直下型と呼んでるだけなんですよ。あ,あそこからね、あの、もう川崎の方にね、あの向かって四角いプレートが、で、先はね、埼玉県の川口の方までぐーんと伸びてるんですよ、うん。だからね、それが揺れるわけですよ。ね。で、あの、秩父の方まで行っているわけですよ。そのプレートの先端の端っこをね。で、その長方形のね、そのプレートがドドーンって揺れる。なんか、これは大きい揺れになるんですよ。これは本当に、まあ、恐ろしいですよ。それはね。だけど、これ、周期的に来てるものでね、小型の独立プレートが、太平洋プレートに引きずり込まれて潜り込んでいて、で、耐えられなくなる。もう無理だ。もう引きずり込んで、もう耐えられないよ。伸びきっちゃうよ。助けてって言って、その関東の方のプレートがドドドドーンと跳ね上がるんですよ。で、これが周期的に起きてる。だって引きずり込んでるからね。バーンって大きい揺れで戻ったら、また次の日から引きずり込みが始まるんですよ。で、年間何センチ、年間ね、5センチ、10センチと引きずり込むわけ。まあ、年によって違うんだけど、まあ、それがたまるわけだよね。1年間に5センチが、まあ、100年たまったら500センチ、5メートルですよ。この5メートルっていうのが跳ね上がるわけ。これは結構来るよ。5メートルが一気にドカーンと戻るわけだから。それは恐ろしいよね。それ大変な揺れになっちゃう。そうやってできてる。あの、大きい揺れはね。日本列島ってのはそういう仕組みになってるの。あっちこっちで。プレートがあってね。うん、だからどうしても必然的に来るもので周期的に来るものなんですよ。なるほど。あ必ずじゃあもう100年、150年という周期で来るということですね。そうですね。まあ、ノップダムスじゃないけど何月何日何時ってのはわかんないですよ。それはそんなの跳ね上がるのにね。その自然なものだからね。また頭の変な人がね、それは人工地震だとか言ってね。何言ってんの満分担としか言いようがないよね。本当にね。だって、もうそうやったら1707年のね、あの、放映の大震災あれ、大きい揺れあったんだけど、あの、300年前にその人工地震なのあれは。ねえ、その人工じゃないんだよ。周期的に来ているんだって言ってるのわかんないんだよね。なんか変な知識を入れちゃってね。そこの部分だけ面白おかしく取っちゃってね。うん、真剣にそれを思い込んじゃってるっていう人は多いよ。怖いね。だけどね、真剣にだけどそういうことを思う人って、なんか思い詰めるタイプなんだよね。うん、だからそうやって、その思い詰めるタイプの人ってのはちょっと怖いとかあるのね。ああ、そうですね。やっぱり、そうやって思い詰める人が、まあ何らかの形でね、事件を起こすんですよね。そうだよ。うん、まあ多くなってるよね。そうやって思い詰める人。あのね、タイプとしてね、あの、ロマンス詐欺。えロマンス詐欺って知りませんいや、知ってますけど、な、なん、なんの関係あるんですか私ね、この間ね、あの、ロシアの女の人と知り合ったんですよ。おロシアの。でね、空手に興味あるって言って、私俺空手やってるじゃない。ねじゃあ教えましょうかなんて言って話、意気投合しちゃって。で、私よりかなり年下なんだけど、あなたのこと好きですよ、なんてなってね。あの、メールを教えてやりとり始まったの。ああ、やりとりをですか。うん。で、ロシアから愛を込めてとかいうね、メッセージが来て。え、な、なんか映画のタイトルみたいですね。そうそう、007だったかな。ね。ロシアより愛を込めてとか言ってね。私はあなたのことが好きよって。あで、どれぐらいそのやりとりを続けてされたんですか期間的には。去年2ヶ月ぐらいかな。あ、結構長いじゃないですか。え、え、毎日のようにですかそうそう、ほぼ毎日だね。ほぼ毎日そのロシアの女性と、え、で、写真かなんか送ってもらったんですかうん。交換したの。最初にね、最初の2日目ぐらいかな交換してね、私の写真も送ったら、お、サムライとか言ってね。もう私はもう本当あなたのこと好きですよって
メロメロになっちゃってさ。え、親もまたドン先生が。私は大地がドン。ああ、失礼。あの、大地がドン先生がメロメロになったんですかああ、そう。ああ、え、じゃあもうなんか結婚しようよみたいになったんですかそうだね。いやー、面白いですね。うんでしょで、結婚の約束して日本来るっていう。で、日本に行きたいんだけど、私ね、あの、今、ちょっと失業してね、日本に行きたいのは山々だけど、飛行機のお金は今値上がりして、もうとてもそういうお金がないっていうから、いくらなのって言ったら、40万あったら日本にね、来て帰れる。滞在もできる。40万あればって。で私50万送ったんですよ。ロシアにですかそうそうそう。ルーブルだったかななんか変えて。ええー、やるじゃないですか。すごいですね。50万送ったんですかうんで。ありがとうって言って。もう喜んでたんですか大喜びだよ。で、2時間後に、繋がんなくなっちゃった。<笑>それ、え、それがロマンス詐欺なんですかそうそう。それがね、ロマンス詐欺。やられたの。やられた。そう、騙されたってことなんですよね。そうだね。まあ、世間で言う、ロマンス詐欺だね。あロシアの方とね。そうそうそう。な,なんで分かんなかったんですかその途中で2ヶ月。え、だって2ヶ月もそのやり取りして、途中でなんかおかしいなって思わなかったんですか全く思わなかったね。<笑>全く思わなかったんですかえ、なんかおかしな素振りとかなかったんですかそういうのは。うん、おかしな素振りえー、っとね、ああ、そう、なんかね、今私お酒飲んでるのとか言ってね。で、お酒飲んでるとこ見たい写真見たいって言われて、うん、うん。あ、それで、なんか写真送ってくれるとか言ったんですかそうだね。写真。あ、じゃあお酒飲んでる。え、飲んでるとこの写真なんだろうと思って送ってきたら、なんかね、ロシアのね、熊かなんかの写真だったんだよね。熊<笑>。え、女性の写真じゃなくて熊だったんですかそうそう。熊。ああ。え、そ、それも、なんか間違えちゃったんですか相手が。うーん、これ熊だよって言ったら、それ私なのって言うんだよね。うーん。で、なんかふざけてんだと思ってさ、かわいいねって言ったらありがとうって言って。おかしいって言えばそれぐらいかな。やっぱり絶対なんか変じゃないですか。だって、それって相手真剣じゃないですよね。それは、あの、やりとりしてどれぐらいの時なんですかほらね、熊の写真を送ってきたのはやりとりして、2週間目かな。そこでなんかちょっと変だなと思わなかったんですか思わなかったね。<笑>思わなかったんですかもう信じ込んで、信じきってたってことなんですかね。そうだね。のめり込んじゃったんだね。なんかハートをさ、なんていうのまあ、なんかこう、ありきたりの表現だけどさ、わしづかみにされたっていうのそんな感じだったかな。ああ、そうなんですね。あの、先生はあれですかちなみに、なんか恋愛ってのは豊富なんですかああ、まだ豊富じゃないね。だからその、ロシアの人との恋愛含めて3回ぐらいしかない。いや、それ含めない方がいいと思うんですよ。それ、だってそれロマンス詐欺なんでしょそうだね。で、それ、恋愛に入ってないですよ。そっか、じゃあ2回かなじゃあ。え、恋愛2回か、2回しかしてないんですか生まれてから。そうだね。あのちなみに、あのいい、いいですか細かいこと伺って。いいよ、何あの、1回目はおいくつぐらいの時、だいたい先生はおいくつなんですか今。俺こう見えても、ああ、今78だね。七<笑>いや、ごめんなさい、笑ってすいません。先生、先生78なのに、そのロシアの方は何歳だったんですかロシアのその子はね、わかんないよ。それ嘘かもしれないからね。もう写真送ってきて、私何歳よって言ったのが32歳。いやいや、先生大体間違ってる。何が間違ってるの ?70 歳超えてるのにね、32歳のロシアの子と結婚しようとしていたことがおかしいでしょおかしくないよ。え、そう、そうですかあの、加藤ちゃんいるじゃん、ドリフの。ドリフターズのね。ああ、すごいでしょだって、もう、40歳ぐらい違うんじゃないのあれ。ああ、まあ、そうみたいですね。うまくいってんじゃん、仲良く
あまあそうですね。まあそうかもしれないですね。ね。はじめはなんか、なんとか狙いだとか言われたけど、違うじゃん。仲良くやってんでしょずっとね。もうなんか6つマジックやってますよね。あんなのを目指してたの。<笑>あれをね、あの、カトちゃんをお手本にして、ああ、なるほど。俺もいけんじゃないかってことで。そうだよ。俺はって捨てたもんじゃねえなと思ってさ、失敗したね。<笑>でもいい。まあ、勉強料って言えば、勉強料じゃないですか。50万円、なんかその子の役に立ってんじゃないですか。まあ、そう思えればね。まあ、そう思えないんだよ、だけど。あらあら、そうなんですか。うん、なんか儚いなってなっちゃってね。まあ、まあ、だけどね、ドーンが来たら同じだよね。いや、ドーン来たら同じってど,どういうことなんですか。だってさ、ドーンって来たら何もかも粉々ってなっちゃうでしょそうしたらさ、ね、32歳のそのロシアのことを、あの結婚しようって言って準備進めていようが何だろうが粉々じゃない。あ、まあそうですね。連絡も取れなくなっちゃいます。もうそんなだったらね。でしょ所詮だからもう同じ幻なんだよ、どっちにしても。ああ、そうかそうか。ロマンス詐欺じゃなくて、もし本当でお付き合いしていて、じゃあ、ロシアから来るっていうのも、まだこれから先なわけですもんね。そうそうそう。だから、もうすぐ来ちゃうでしょ、ダーンってね。全部幻になっちゃうよね。全然幻。ああ、そういう考え方もあるんですね。そうかもしれないですね。ね。いくら努力してたって儚い。全部バーンってなって弾けちゃってさ、なくなっちゃうかもしれないね。なるほどね。だからあれだよな。今のうち食べたいものを食べてさ、美味しいものをね。もう何でもいいから、なんか楽しいことしてさ、暮らしてた方がいいよ。ああ、そう、ドーンってなっちゃうと全部粉々になっちゃうからってことですか。そりゃそうだよ。だからそこの地域に住んでればいい、あの、なっちゃうじゃない。だけど、まあ他のとこ住んでたとわかんない影響出るでしょ。ね。うん。おっしゃる通りかもしれない。ね特にあの首都圏なんかでそんなこと起きたら日本中ちょっと麻痺しますよね。そうそう。だからさ、ね、今のうちだよ。うん。生きているうちが花って言うけど、ドーンって来る前が花だよ。ああ、なるほどね。いや、なんかいい言葉だな。生きているうちが花と言うけれど、ドーンと来る前が花だよ。今だよ。今でしょってことですね。そうだよ、そうそう。本当にそう。ね。うん、だからまあ、あの、な、何が好きなのはいや、食べ物だよ。何が好きなのああ、僕はフルーツと肉ですね。おフルーツの何,何が好きなのいや、ぶどう好きですよ。ぶどうとか、桃、いや、桃が一番好きかな。桃好きですよ。いいね、桃ね。美味しいよね。いや、美味しいですよね。ああ、ジューシーでね。ほ,ほ本当に美味しいですよ。もう、もういいね。高くなったよね。ああ、なんか高いみたいですね。東京なんかで買うと1個400円、500円でしょそうそう。この間見たの。出てたの。500円。500円いやあ、高いですね。高いよ。あんなでもなんか毎日毎日、なんかご飯食べた後、もうもう誰か切ってくれてね。シャッシャッシャあなた、もむよとか言ってね。あんしてとか言ってさ。ね。なんか、口かなんかで刺してさ。はい、あーんとか言ってさ。あ、おいしいよとか言ってね。<笑>大丈夫ですか、先生。えああ、ごめんごめん。ちょっと妄想が出ちゃった。ほら、なんだ、あの、ロマンス詐欺にやられてからさ。毎晩夢見んだよ。え、な、何の夢を見られるんですかなんか、その今の桃みたいな夢。仲良くしてさ。はあ、じゃあ、あの、加藤茶さんの、あの、夫、ご夫婦が、よっぽど羨ましいってことですよね。ほんとね、あんなだったらいいなあんなだったまあ、ただ自分にもなんかちょっとちゃんとなんか優れた、引いてたとこがないとあんなふうになんないかもしれないな。ああ、なるほどね。でも人間相性があるからわかんないですよ、それは。ね、相性ぴったりの人と出会えば、まあ、なるんじゃないですか。うん、そうか、そうか。いや、だけどこれ皆さんにもね、言っときたい。な、何をですかうん、だってさ、やっぱドーンってなっちゃって、まあ、生き残ると思うよ。ね、ほとんどの人が生き残るわけだけどさ、ドーンってなっても苦、まあ、苦しいじゃないね
、生活がちょっと一変して180度変わっちゃうかもしれないしさ、ね、大変な思いするよ、みんな、ほとんどの人が。だからさ、そんな中で、なんか、なんていうのかな、頼れる人っていうかな、愛する人っていうか、一緒にこうやって二人でいたらさ、違うよな。ああ、まあ、そりゃ一人よりは違いますよね。力合わせてな。頑張りましょうね。なんて言われてな。うん、大丈夫。俺の任しとけ。なんて言ってな。そう、なんか違うな。心細いってないじゃない。ああ、まあそうですね。一人よりはそうかもしれないですね。うん、そうだよ。話し相手もいるっていうことでしょねうん、だから一人よりは二人の方がいいね。なるほどね。でも今はあの結婚されないでね。あの経済的な問題だと思うんですけれども、まあお金がね、ないから子供もつけれないし、まあ結婚すら本当に大変なことだから、結婚しないで一人でずっといた方がいいんじゃないかっていう方が多いんですよ、今。まあそうだよね。まあでもそれだとどうなんだろうね。本当のなんか楽しみっていうか楽しさっていうのがさ、わかんないかもしれないよ。本当の楽しさですかうーん。やっぱりさ、なんか一人で経験して、ね、例えばあの、いい景色、山の方行ってさ、いい景色を見てね、おお、綺麗だねって、緑が綺麗だねって、誰かいれば話しかけて、ほんとねって言ったら、なんかいろいろ思うところあるけどさ、一人で景色見に行ってね、山を見てだよ、ね、一人で、おお、いい景色だ。<笑>だなんか寂しいよね。ああ、そうかも。そうか、海に行って、一人で海を見つめるっていうのも、まあ、悪くはないですよね。悪くないけど、そうか、誰かと一緒にいた方が、ま,まあ、いい景色で海、今日は波高いね、なんて、本当ね、なんていうたわいない会話をして、まあ、なんかいいですね、そっちの方がね、確かにね。そうだろうああ、俺はなんかまだ諦めきれないんだよ、だから。そのお年でですかうん、その、年関係ないよ。70だろうが、80だろうが、やっぱり、そういう相手の人を、まあ、求めて、ロマンス詐欺に引っかかっちゃったんだよ。<笑>ロマンス詐欺にね。いやー、先生、面白いな何が面白いんだよ。いやいや、面白すぎますよ。だって、ロマンス詐欺に引っかかった人って、私の周りにいないんですよ。本当いや、いないんですよ。そう、俺、一人だけいや、もう本当にお一人だけですね。いや、だからその話、めっちゃくちゃ、まあ、あの、興味もあるけど、面白いですね。そう君も引っかかんない方がいいよ。いや、多分今のお話を伺ってるんで、引っかかんないと思うんですけど、ああ、そうか。でもなんか、わかんないですよね。自分の、なんか、こう、無が夢中になっちゃって、なんかそういう中に入っちゃうと、外から見れないからわかんないですよね。そうだよ。二ヶ月も夢中になっちゃってさ、なんか、連絡っていうかメールっていうかさ、それが来ない日はどうしたんだろうどうしたんだろうと思ってさ、熊みたいに右行ったり左行ったり、うろうろうろうろしてさ、で、メールが来ると、おお、来た、嬉しい、おお、やった、何書いてあるんだろうってさ、で、最後のあなたのことを思っていますなんて書いてあると、いやいやいやいや、これはすごく楽しくて幸せだなって、ああ、そういうやりとりをずっと二ヶ月間されてたんですね。そうそうそう。まあでも、いい2ヶ月だったな。ああ、騙されてもうん。まあ騙されたけど、いい思いしたよ。ああ、もう先生はなんか人間ができてるんですね。そうかね。そうですよ。普通だってなんか落ち込んで、50万回生みたいになってますよ。ああ、あんまりそれはないな。うん。まあ、いい思いをした。いや、騙されただけでいいよ。いやいや、すごい。先生ってすごいですよ。なんかその辺はなんか、なんて言うんですかね。まあ、あの、心が柔らかいっていうことなんでしょうね。うん、そう、ありがとう。まあ、まあ、だけどね。皆さんね、本当に楽しく過ごしていかなきゃいけないよね。で、最近ね、ふと思った感じ、知事があるんだよ。ああ、な、な、なんですかみ、皆さんにそれをお話ししようってことですかそうだね。皆さんのためにね。あの、忘れないうちに話そうと思ってたことがあってさ。楽しいっていう字あるでしょ楽っていう書くわよね。
楽しいと楽は表裏一体なんだよ。楽は楽しいかもしれない。ね。でもね、楽はね、仕事とかで、ああ、楽だなっていうのは楽しくないんだよ。ね。例えば、あの、本屋さんで働いててさ、お客さんが一人も来ない本屋さん。本当は本の説明とかね、お客さんが、何々の本はどこにありますかああ、あの本はこちらですよって。そういうやりとりをして本を売るというのが本屋さんの仕事で楽しいね。だけど楽って言ったら、ね、お客さん来ないと楽だねなんて言う人いるけどさ、それは楽しいとは言わないよね。うん、だから楽っていうのは、あの、履き違えちゃうと楽しさには結びつかなくなっちゃう。だけど、わあ、私この仕事好きだから、なんか肩の力抜いて楽にできるねっていうのは楽しんでるんだよね。だから楽っていうのには2種類あるんだよ。楽しみがわかる楽、楽しみを感じられる楽、その楽を自分の中に取り入れないといけないんだよね。うん、だから楽しいと楽っていうのは表裏一体のように見えるけれども、実は同じようにつながってる部分があるっていうことなんだよね。それでね、薬っていうじゃうでしょね。あれ草冠ついてるじゃん。あれはね、昔はね、まあ、薬草だから草から取ったから草冠ついてるんだよ。でもその下の字あるでしょ楽っていう字だよね。あれなんでかわかる大体わかるでしょねあの草冠は薬のね、薬草を表すんだよね。その薬草を飲んだらね、楽になるから。でも、さっき言ったように楽には2種類あるんですよ。楽しい笑顔が出る楽なの。ただ単に、あ、なんか、痛みが取れたみたいっていう楽なのかね。わかりますこれは。なんか楽しさ、笑顔が出なきゃいけないんだよね、薬っていうのは。だから、ただ単に痛みを止めただけでは、そりゃ楽になったけど、楽しくはないじゃないの。うーん、だからね、薬っていうのは、心にも効かなきゃいけないんだよね。でも今の、病院に入って入院したらね、どうも話を聞いてると、楽しいっていうことはないね、あんまり。いや、そういう人もいるよね。看護師さんがいい人で、お医者さんも良くてね、病院がすごく良くて、食事も美味しくてね。そしたら薬は楽しいよね。楽になる。ね。楽っていうのは楽しい方の楽だよね。うん、だけど、ただ楽になって退院する人も多いよね。別に楽しいってのはなかったですね、なんて言ってね。あだからこれはね、作ってあげなきゃいけないんだよね。楽しいっていう雰囲気、楽しいっていう思いをね。そういう病院、そういう薬の出し方しなきゃいけない。い生きていてもそうだよ。楽。それは楽しい方の楽じゃなきゃいけないんだよね。仕事にもそう。人間関係もそう。だからね、あの楽しいっていう字はね、奥深いよ。ねああ、先生。いやーなんだか心に染みるいいお話でしたね。そうありがとう。まあ、なんかこれを言いたくてさ、今日はやってきたの。あ、あ,あの、千葉の2回の揺れのことを言いたくて来たんじゃないんですかああ、まあ、それもそうだけどさ、今日はこれがメインかな。あ、こっちが<笑>え、それとロマンス詐欺のあ、まあ、一番はそれだね。一番それ、一番言いたかったのはロマンス詐欺なんですか、今日。まあ、そうかな。いや、まあ、そうかな。わかりました。ありがとうございます。先生は、なんかいろいろ経験されていて、楽しいですね。そう。まだね、あんま人に言えない話いっぱいあるからね。今度また。人に、危ないかもしれない。人に言えない話をここで言うんですか、今度。ダメなのいや、ダメかどうかちょっとわかんない。ちょっとあの、わかりました。前もって打ち合わせで、ちょこちょこっと2、3分聞かせていただいて、大丈夫そうだったら平気ですよって言いますから、それでいいですかいきなり話さないで。いや、いいよ。あんたにじゃあちょっと、まあ打ち合わせの時、こんな話。じゃあ今日帰りこれ終わったらちょっと、今度はこんな話をしようと思ってるけどって言うからさ。それで、ゴーサイン出してよ。わかりました。もしかしたら話の内容を、他にないですかって言うかもしれないですけど、いいですかあ、いいよ。構わない。大丈夫だよ。今日はあの、打ち合わせなしでいけないロマンス詐欺の話だったのを驚きましたけど、まあでも勉強になりました。まああのね、この動画、ラジオ、聞いていただいている方も、なるほど、そういうふうなことがあるんだっていうことで、大変勉強になりました。ありがとうございました。またあの
、これに懲りずに、またゲストとして来てくださいね。ああ、わかった。ありがとう。呼んでくれてね。では皆さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のゲストは、第一がドン先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。